bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mettre des pouces bleus, commenter, en parler autour de vous. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui c'est de découvrir sommairement le module système D. vous allez voir ça va aller assez vite. Ça va pas être aujourd'hui que ça va être le plus mis en évidence, mais on va le réutiliser dans des petits exemples petit à petit qu que l'on fera évoluer. Donc je vous rappelle, on a vu lors de la vidéo précédente comment mettre en pratique les rôles. Petit à petit, on va, on va, on va, on va intégrer ces éléments-là au fur et à mesure. On fera une, une installe un peu complète. Je pense qu'on fera Prometheus Grafana ou quelque chose de, de ce goût-là où il y a différents éléments à intégrer avec euh, les nodes exporteurs qu'on pourra faire euh, sous forme euh, de, de binaire, etc. Donc ça, ça pourrait être assez sympathique. Alors, le module système D, son objectif, c'est quoi C'est la gestion des systèmes via système D, donc qui est utilisé grandement maintenant au niveau de la stack euh, Linux de gérer également les donc à la fois le service système D et les fameux reload euh, de système D euh, quoi du daemon système D euh, dès lors qu'on a des évolutions de configuration alors ça on le verra pas bien quoi ça va pas on va pas beaucoup le mettre en évidence aujourd'hui euh, je vous rappelle donc le lien vers la documentation les paramètres alors on a différents paramètres le daemon euh, réexec alors ça c'est quasiment jamais utilisé quoi le daemon réexec euh, c'est quand on réexécute le daemon donc en fait ça équivaut à un si j'ai bien compris un pseudo restart du daemon système D euh, celui qui est le plus utilisé par contre c'est le daemon reload celui là il faut le connaître euh, qui exécute un reload pour prendre en compte euh, les, les changements de conf euh, via via système D euh, donc dès que vous, euh, vous créez un nouveau service système D, il va falloir faire un daemon reload, ou si vous changez la configuration d'un service système D, il va falloir aussi faire un daemon reload, sinon bah, Ansible va, va failer, va se mettre en rouge, euh, comme c'est le cas dans la ligne de commande, puisqu'il va vous dire, bah, écoute, fais d'abord un daemon reload, tu viens de changer la configuration d'un service système D. On a le mode enable euh, qui va permettre d'activer le service au démarrage du boot euh, de, de la machine. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important à ne jamais oublier quasiment. Il vaut mieux le mettre par défaut plutôt que de ne pas le mettre. Euh, on a le force aussi qui permet d'écraser les liens symboliques de système D. Donc il y, y a un jeu de liens symboliques avec système D, de dépendance. On a les masked, euh, donc là c'est la possibilité euh, de masquer le service au niveau du list unit, euh, il me semble. Le nom du service système D, donc ça quelque chose de très très important. Le no block, euh, ne pas attendre la fin de l'opération pour continuer, c'est-à-dire que si on fait un restart ou un start, euh, Ansible va pouvoir continuer euh, sans attendre que euh, la commande ait abouti ou pas. Donc ça c'est plutôt à éviter quoi on va dire euh, le scope donc là ça va être euh, donc système D il y a plusieurs manières de le gérer on peut le gérer au user ou pour l'ensemble des users etc là euh, en l'occurrence vaut mieux éviter de l'utiliser également en tout cas est, on n'est pas dans des cas de figure c'est très rare il faut l'utiliser le state très important donc started pour le service start euh, l'équivalent de start dans ce système CTL le stopped euh, donc l'équivalent de stop le reload euh, quoi le reloaded l'équivalent de reload et le restarted l'équivalent de restart euh, ensuite il y a la possibilité de définir le user donc c'est en lien avec euh, ce qu'on a vu au dessus le, euh, le scope euh, là c'est des précated comme euh, élément donc c'est pas la peine de trop en parler donc le plus simple alors euh, nous ce qu'on va faire on va repartir donc j'ai mon script de déploiement euh, de pseudo vm via des conteneurs donc create là on va en créer deux euh, derrière, on va lui passer un Ansible en même temps. Et on, du coup, on va se rendre dans le répertoire Ansible. Donc là, on check, hein, mais j'ai bien mes machines qui sont présentes ici. Donc du coup, je peux me connecter sur une des machines. Hein, 192.168.0.2. Euh, 172 hop, voilà. La passe-phrase. Hop, bah, hop, voilà. Toc. Et euh, on est parti. Donc du coup, euh, bah, il nous faut un playbook, hein, bien sûr. Je ne vous le fais pas avec Visual Code aujourd'hui. On va faire quelque chose de très très simple, de manière à aller assez vite. On reviendra plus tard sur, sur ces éléments, euh, qu'on les réutilisera plus tard de toute façon. Euh, donc là, on va faire un name et on va indiquer euh, utilisation de euh, système D. Hop, voilà. Ok, ensuite host, on dit qu'on fait sur tous. 
il nous faut un become euh, yes puisqu'il nous faut une élévation de privilège hein, pour pouvoir intervenir sur système D, ça c'est nécessaire euh, puisqu'on ne joue pas avec root non plus hein. euh, et on va rajouter des tasks je vous rappelle, hein, l'idée est de plutôt utiliser les rôles quoi qu'il arrive mais là on va le faire sous forme de task et là on va dire euh, installation de euh, proxy par exemple on va faire apt apt hop euh, name achat proxy ok euh, on peut lui dire un, donc le state bien sûr déjà Hop, present pour réviser un petit peu on peut lui dire un cache update ou update cache update cache peut-être ou euh, cache update oh, je sais plus à chaque fois ouais, ouais. cache update update alors si je ne sais plus on va regarder on va le faire un hein. ansible donc là, on va pas aller sur Internet, un hein, petit bol doc, et puis on va dire apt. Hop, voilà. Donc là, il va nous dire hop, 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 cache valid time. Et donc c'est update cache, hein, puisque sinon on l'aurait vu. Ta, 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 update cache, voilà. Et, et on a le cache valid time. Donc ok, hop. Toc. Donc on a dit update cache. Forcément, j'ai le choix entre deux choses, j'ai fait le mauvais choix. <rire> Et euh, on va dire yes, et puis on va dire euh, cache, on va donner une, une période de validité du, du cache, une durée de validité de hop, une heure, 3600 secondes. Donc là on, installe, on a installé HAProxy avec ça, ensuite on va dire euh, bah par exemple euh, start HAProxy euh, service, hop. Et puis on va dire systemd, du coup on appelle notre module, hop, voilà. Et on va dire euh, donc son nom, achat proxy, 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 et state, started. Il ne faut pas oublier le id hein, à chaque élément. Euh, donc là, ansible-playbook-i00, hop, et notre playbook en question. C'est parti. Donc là, je n'ai pas vérifié, hein, mais on a bien, euh, on a bien rien pour l'instant. CTL status chat proxy. Hop, voilà, pour l'instant, il n'a rien. Il euh, faut mieux que je me mette comme ceci. J'ai pas de débus. Donc status chat proxy. Hop. Euh, voilà. Je sais pas. Quoi. Euh, toc 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 si je me mets ici hop, voilà on va se remettre comme ceci voilà donc là bah maintenant j'ai achat proxy le temps que je m'y mette j'ai achat proxy donc pas de souci euh, <coughs> donc là on l'a on l'a démarré euh, donc de base il était sûrement démarré hein, parce que de base maintenant la plupart des services euh, démarrent à l'installation euh, on peut donc euh, toc 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 donc ça c'est bon le plus simple l'arrêt alors là ici j'ai mis started non l'arrêt bien sûr c'est stopped donc là on peut rejouer la même chose euh, hop comme ceci et puis bah, du coup on va le démarrer et l'arrêter donc stopped hop voilà donc là on va rejouer la même chose, toc toc, donc il fait le start et puis et il va euh, l'arrêter. Donc j'ai pas changé l'intitulé. Voilà, donc là vous voyez qu'il est bien arrêté. Hein. Euh, il n'est pas fonctionnel. Euh, ici, donc là on l'a vu, ça c'est bon. Euh, ensuite, ce que l'on peut faire, c'est le enable au boot. Donc là, bon, c'est pas compliqué. Hein. On va repasser juste un enable. Donc. Yes. Euh, ah, je peux pas faire de restart avec mes containers, c'est dommage. Bon, bah là, on va juste le lancer. Mais de toute façon, euh, on va pouvoir le voir normalement. Système CTL, list, list, euh, list. Une, euh, ah non, on peut le faire. Euh, is. Euh, alors, ça doit être un truc genre is. Euh, enable, quelque chose comme ça, enabled, ah, je ne sais plus l'interroger, euh, bon, tant pis, normalement on a la commande, voilà, 
is enable. Donc là, il nous dit, OK, il est enable. Donc si je le mets en mode de disable, là, on va mettre en no. Voilà, c'est reparti. Donc là, au boot, il ne démarrera pas. C'est plutôt risqué de faire ça. Donc là, on est en mode disable. Euh, ensuite, donc là, le is, hein, c'est simplement pour dire, euh, c'est un test. Hein, c'est pas moi qui vais le mettre. Ce n'est pas, euh, pas l'équivalent de enable. Euh, ensuite on a quoi d'autre encore on a le daemon reload alors ça ça va être euh, ouais on va pas pouvoir le checker comme ça mais on peut faire la même chose du coup donc lui on va le passer à yes et on va pouvoir lui dire daemon reload hop de point yes donc si je lance ça il va faire un daemon reload là j'ai pas trop de moyens de le checker le daemon reload euh, en tout état de cause il a dû le, il a dû le faire si je rejoue euh, les choses hein, vous voyez que là on était à changed, euh, changed. là on n'est plus à change rien du tout donc là c'est bon euh, on a la possibilité de le masquer alors il me semble que c'est le masquer du list unit euh, donc là si je fais un système ctl list units Euh, si je fais un grep de chat proxy, donc là on le voit bien. Si je mets un masque euh, ici, euh, masque yes, et que je joue, euh, ah, j'ai dû me tromper, c'est no masque, j'imagine. Euh, non, c'est pas un truc comme euh, Masked, pardon. C'est un truc que j'utilise jamais strictement. Euh, je pense qu'il y en a une utilité. Dites-moi en commentaire si vous en voyez l'utilité. Donc là, on rejoue. Donc là, il nous fait le changement. Et si je fais un list unit. Ah non, il le voit encore. Euh, ah, Masked active. Ah non, le Masked, ça doit être autre chose. Euh... Ah, on ne voit pas son état, là, du coup. Plutôt ça. Euh, si je fais un HA proxy status euh, sudo, euh, non, on voit son état, il est masked. Is masked. Je ne sais pas. Du coup, on n'a pas le, le résultat du loaded. Je vois pas trop l'intérêt du truc en fait. Bon, à vous de quoi vous me le direz. Je, je n'ai aucune idée. Alors, on peut aussi faire simplement sans installer quoi que ce soit dire. Je déploie un service, mais je veux faire un daemon reload tout seul, sans rien. Donc on peut faire un daemon reload de cette manière-ci. Hein. Euh, donc là, je peux très bien dire, tiens, je vais avoir rien installé. Je vais avoir juste fait des modifs de conf dans ce système D. Toc, là, je veux faire un daemon reload. Hop. Donc là, il va me le faire de cette manière-ci. Donc là, en l'occurrence, bon, il a déjà été fait avant, il ne va pas le refaire. Euh, voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Vidéo très courte. Euh, J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.